ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപ് ഒരു മധ്യവയസ്കനായ ചേട്ടൻ ഒരു പാർക്കിലൂടെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരി നടന്നു പോ നടന്നു പോയിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നടന്നു പോയി അദ്ദേഹം ഒരു ബെഞ്ചിൽ പോയിരുന്നു അന്നത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കാൻ പോയിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പോയിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ മുൻപിൽ ഒരു അച്ഛനും ഒരു രണ്ട് മക്കളും ഒരു ആൺകുട്ടിയും ഒരു അഞ്ചോ ആറോ വയസ്സുള്ള ഒരു ആൺകുട്ടിയും ഒരു മൂന്നോ നാലോ വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയും അച്ഛനും രണ്ട് മക്കളും അദ്ദേഹത്തിന് മുൻപിൽ വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ആ അച്ഛൻ ആ ബെഞ്ചിൽ ഇരുന്നിട്ട് മക്കളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോയി കളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സാധാരണ പാർക്കിലെല്ലാവരും വരുന്ന കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് കുട്ടികൾ കളിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എന്തായി ആ പാർക്കിൽ ആകെ ബഹളങ്ങൾ നടന്നു തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ആ പാർക്കിൽ ഭയങ്കര ബഹളങ്ങളൊക്കെ കേട്ടു തുടങ്ങി കുട്ടികളെ കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്നു കുട്ടികൾ തമ്മിൽ വഴക്കൂടുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു ഏതൊക്കെയോ കുട്ടികളുടെ കളിപ്പാട്ടമാരൊക്കെ പറ തട്ടിപ്പറിച്ച് ഓടുന്നു അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് ഈ മധ്യവയസ്കനെ ശ്രദ്ധിച്ചത് എന്താണ് അവിടെ ഒരു ബഹളം കേൾക്കുന്നത് എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് ഈ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ വന്ന രണ്ട് കുട്ടികൾ അവിടെ മറ്റു കുട്ടികളായിട്ട് മറ്റ് പേരൻസിൻ്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുള്ള മറ്റു കുട്ടികളുടെ അവരുടെ ഇടയിൽ പോയി കളിച്ചിട്ട് അവരുടെ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ട് അവരെ ഉന്തിയിട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കളിക്കുമ്പോൾ തല്ലുകൂടിയിട്ട് അങ്ങനെ അവരാകെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഈ ചേട്ടനും അനീത്തിയും കൂടിയിട്ട് രണ്ടു പേരും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടു പേരും ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവിൻ്റെ ഒരു എക്സ്ട്രീം എക്സ്ട്രീം ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ അച്ഛൻ വളരെ ശാന്തനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറെ ഫാമിലികൾ ഈ അവരുടെ സ്വന്തം കുട്ടികളെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് മതി ഈ മാ ഈ മാതിരി പിള്ളേരെ കൂടെ ഒന്നും കളിക്കണ്ട ഈ വിറ്റങ്ങളൊക്കെ ആരെ വളർത്തി വലുതാക്കിയത് അയാൾ കണ്ടില്ല അയാൾ എന്ത് വൃത്തികേട്ട അച്ഛനാണ് ഇത്രയും മക്കൾ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ നടന്നിട്ട് അയാൾ ഒരു വാക്ക് പോലും ഉണ്ടാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളോട് അങ്ങനെ ചെയ്യരുതെന്നോ അങ്ങനെ ചെയ്യരുതെന്നോ പറയാതെ അയാൾ അവിടെ സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം ഇതുപോലുള്ള ആൾക്കാരുടെ മക്കൾ ഇതേപോലത്തെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതമുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പേരൻസ് അവരുടെ കുട്ടികളും കൊണ്ട് പോകും അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായി ഇവർ കളിയൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് അച്ഛൻ മക്കളെ വിളിച്ചു വായോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരിങ്ങനെ അവരിങ്ങനെ പോകാൻ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പേപ്പർ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചേട്ടനോട് കൗതുകം തോന്നി ഇവരെന്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹേ അവരൊരു പ്രത്യേക ടിപ്പിക്കൽ ക്യാരക്ടർ ആണ് മക്കളാണെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്ട്രീം ഹൈ പ്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു അച്ഛനാണെങ്കിൽ വളരെ ശാന്തഭാവത്തോടു കൂടി നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ അയാൾ വിചാരിച്ച് എന്താ അവിടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത് അത് ഇനിയിപ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയാനുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ആകാംക്ഷയോട് കൂടിയിട്ട് ഇദ്ദേഹം അവരെ പിൻ പിന്നാലെ പോയി അപ്പോൾ അവർ നെക്സ്റ്റ് ഡേ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് കയറിയത് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കയറി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയപ്പോഴേക്കും ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലുള്ള സകല ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ത് ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒരു അച്ഛനും രണ്ട് മക്കളും വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി കാരണം വേറെ ആൾക്കാരെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് എടുത്ത് കഴിക്കുന്നു അവർക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളമെടുത്ത് കുടിക്കുന്നു ഗ്ലാസ് താഴെ വീട് പൊട്ടിക്കുന്നു വാഷ് വാഷ് റൂമിൽ പോയിട്ട് ടാപ്പ് അടയ്ക്കാതെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അങ്ങനെ ആകെ ഒരു കലബില ബഹളം എന്ത് അങ്ങനെ ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് മുഴുവൻ ഒരു എന്ത് ഒരു ഒരു യുദ്ധഭൂമി പരിവത്തിലാക്കി തന്നു രണ്ട് മക്കളും കൂടിയിട്ട് പക്ഷെ അപ്പോഴും എന്താണ് അച്ഛൻ ശാന്തമായിട്ട് ിട്ട് ഈ രണ്ട് മക്കൾക്കും ഭക്ഷണം വാരി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛനും കഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വളരെ ശാന്തനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോഴും ഈ ഹോട്ടലുകാർ വന്നിട്ട് ഹോട്ടലിൽ ജോലിക്കാർ വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ ടേബിളിൽ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ വന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് താൻ എന്തൊട്ട് അച്ഛനാടോ താൻ തൻ്റെ പിള്ളേരോട് ഒന്ന് അനങ്ങാണ്ടിരിക്കാൻ പറഞ്ഞുകൂടെ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ പിള്ളേർ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം കണ്ടില്ലേ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ മധ്യവയസ്കനായ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്ലാസ് ചായയും കുടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവരെ ഈ അച്ഛനും രണ്ട് മക്കളും ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നേരെ തൊട്ടടുത്തുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോയി അപ്പൊ ഇവർ കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛൻ മക്കളവിടെ കുറച്ച് പുറത്ത് നീങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായി
ഒരു നിമിഷം ഇങ്ങനെ നിശബ്ദതയിലിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ശാന്തമായിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു നിമിഷം ഇങ്ങനെ നിശബ്ദതയിലിരുന്നു ആ നിശബ്ദതയിലിരുന്നിട്ട് ഒരു നിമിഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് കണ്ണുകളും കലങ്ങി നിറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ച മധ്യവയസ്കനായ ആളോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പാർക്കിൽ വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് എനിക്ക് ഒരു കോള് വന്നു അത് ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് ആ കോള് വന്നത് കോള് വന്നത് പ്രകാരം ഇങ്ങനെയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് അറിയിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ എന്ത് ഒരു മേജർ ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ ഐ സി യുവിൽ അഡ്മിറ്റ് ആണ് വെൻറ്റിലേറ്ററിലാണ് ഇപ്പം ഉള്ളത് മാക്സിമം പോയ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറും കൂടി അവർ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭാര്യയെ കാണാം പക്ഷെ മാക്സിമം ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ മുതൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ അവർ ഇനി ജീവനോടെ ഇരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അറിയിക്കേണ്ട എല്ലാവരും അറിയിച്ചോളൂ എന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നൊരു എമർജൻസി കോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് വന്നു അപ്പം ഇവരുള്ളത് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നും കുറച്ച് കുറച്ച് അകലെ ദൂരെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പം ഇവർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ആ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകാനുള്ള ആകെ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴുള്ള ആ ട്രെയിനാണ് ഇപ്പോൾ അവർ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കയറിയിരിക്കുന്ന ട്രെയിനാണുള്ളത് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും ഈ ട്രെയിൻ ആ സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവിടെ എത്തി ഞങ്ങൾ ആ സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും എൻ്റെ ഭാര്യ അതായത് ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ട് മക്കളുടെ അമ്മ ജീവനോടെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇവർ തിരിച്ചു ചെന്ന അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകണമെന്ന് മാത്രമേ അവർക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ തിരിച്ച് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കാണാൻ പോകുന്നത് ജീവനില്ലാത്ത അമ്മയുടെ ശരീരമാണ് ഞാനത് അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതായത് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ അവസാനത്തെ രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് ഈ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പാർക്ക് മുതൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഞങ്ങളവിടെ എത്തുന്നത് വരെയുള്ള ആ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ നിമിഷങ്ങൾ അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവസാന സന്തോഷ നിമിഷങ്ങളല്ലേ അവരത് മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്തോട്ടെ കാരണം ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും അവരറിയും അവർ ജീവന തുല്യം സ്നേഹിച്ച അല്ലെങ്കിൽ അവരാണ് ഇത്രയധികം നാൾ ജീവന തുല്യം കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ നോക്കി അവരുടെ അമ്മ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിൽ പെട്ട് മരിച്ചു എന്നുള്ളത് അവർ അവരറിയും അപ്പം അതോടുകൂടി ആ കുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരതോടുകൂടി ആ നിമിഷത്തോട് കൂടിയിട്ട് അവർ അനാഥരായി മാറും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നെ ഒരു ചെറിച്ച മുഖം കാണാൻ പറ്റും എനിക്ക് എനിക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയൊന്നുമില്ലെന്ന് ഈ അച്ഛൻ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോട് കൂടിയിട്ട് ആ മധ്യവയസ്കനായ ചേട്ടനോട് പറയാണ് അപ്പം ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ചേട്ടൻ്റെ കണ്ണുകളും നിറഞ്ഞൊഴുകി അതായത് അത്രയും നേരം ആ ലോകത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും എന്തു പറഞ്ഞു അത്രയും നേരം ആ ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും പറഞ്ഞത് ഇത്രയും വൃത്തികെട്ട ഒരു അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കഴിവ് കേട്ട ഒരു അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ മര്യാദയ്ക്ക് വളർത്താൻ അറിയാത്ത ഒരു അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും അവരെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ സ്വന്തം കാര്യം നോക്കി ശാന്തനായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അച്ഛൻ ലോകത്ത് ഇത്രയും വൃത്തികെട്ട ഒരു അച്ഛനാണോ ഇയാൾ എന്നാണ് ലോ സമൂഹം മുഴുവൻ അയാൾ നോക്കിക്കേണ്ടത് ഒരു നിമിഷം മുൻപ് ചോദ്യം ചോദിച്ച മധ്യവയസ്കന്റെ മനസ്സിലും അയാൾ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട അച്ഛനായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ഒരു സംഭവം കേട്ടപ്പോൾ തൻ്റെ മക്കൾ അനാഥരാകാൻ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അമ്മ മരിച്ചു അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവസാനത്തെ രണ്ട് മണിക്കൂർ അവർ സന്തോഷിക്കട്ടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും ഉള്ളിലൊതുക്കിക്കൊണ്ട് തൻ്റെ മക്കളുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തൻ്റെ സങ്കടങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വരാൻ പോകുന്ന സങ്കടമോ അവരെ അറിയിക്കാതെ അവരുടെ ഉള്ള ആ രണ്ട് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ അവർ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷിച്ചോട്ടെ എന്ന് കരുതി മക്കളെ ഇത്രയധികം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു അച്ഛനെ കണ്ടപ്പോൾ ഈ മധ്യവയസ്കൻ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാലോചിച്ചു എന്ത് പുണ്യം ചെയ്തിട്ടാവണം ആ രണ്ട് മക്കൾക്ക് ഇത്രയും നല്ലൊരു അച്ഛനെ കിട്ടിയെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അപ്പം ഈ കഥയുടെ കഥയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തരുന്നൊരു പാഠം അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അതായത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പല സംഭവങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ പല കാഴ്ചകളും കാണുന്നുണ്ട് പല വ്യക്തികളും പല രീതിയിൽ പെരുമാറുന്നത് നമ്മൾ പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാവരും അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവരങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്
അപ്പൊ ഈ കഥ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഒരു 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 കമൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഈ വീഡിയോനെ താഴെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇതുപോലത്തുള്ള മനോഹരമായ വീഡിയോകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ മനോഹരമായ സന്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്ന വീഡിയോകൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പുതിയ പുതിയ തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകളുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം